আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মোস্তফা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় আরো 11 জনের মৃত্যু একদিনে 969 জন শনাক্ত অসুস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দায়িত্বে নাসিমা সুলতানা করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মারা গেছেন আরো 4 জন কিট পরীক্ষার ফি জমা দিতে গণস্বাস্থ্যকে বিএসএমএমইউ চিঠি কাল দেবেন জানিয়েছেন ডক্টর জাফরুল্লাহ দোকান মার্কেট খোলায় প্রায় অকার্যকর লকডাউন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছুই করার নেই বলছে পুলিশ বাহিনীগুলো টহল মূলত প্রচারণামূলক ত্রাণে অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে সরকার জানিয়েছেন ওবাইদুল কাদের এসএসসি পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশ ঈদের আগেই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনায় মারা গেলেন আরও এগারো জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দুশো পঞ্চাশ জনে দাঁড়াল নতুন ছয় হাজার সাতশো তেয়াত্তরটি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছেন নয়শো উনসত্তর জন এদিন সুস্থ হয়েছেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন আর মোট সুস্থ হলেন তিন হাজার একশো সাতচল্লিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় বারোই মে দুই যে গত চব্বিশ ঘন্টার তথ্যগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে জানানো হয় এ পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে এক লাখ ছত্রিশ হাজার ছয়শো আটত্রিশ জনের চব্বিশ ঘন্টায় নয়শো উনসত্তর জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা ষোলো হাজার ছয়শো ষাট জন একদিনে মারা গেছেন এগারো জন যাদের মধ্যে সাতজন পুরুষ আর নারী চারজন এ নিয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে দুশো পঞ্চাশ জনের চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন আর মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিন হাজার একশো সাতচল্লিশ জন নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ছয় হাজার সাতশো তিয়াত্তরটি এদের মধ্যে শনাক্ত হয়েছে নয়শো উনসত্তর জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত ষোলো হাজার ছয়শো ষাট জন আজকেও আমাদের মৃত্যু তালিকা আছে মৃত্যু তালিকায় এগারো জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন দুশো পঞ্চাশ জন মৃত্যু তালিকার যারা আছেন এগারো জনের মধ্যে আমাদের পুরুষ সাত জন এবং নারী চার জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার একশো সাতচল্লিশ জন মৃত এগারো জনের মধ্যে ঢাকায় পাঁচ জন নারায়ণগঞ্জের একজন নরসিন্দীতে একজন চট্টগ্রামে দুইজন আর সিলেট বিভাগে একজন বাকি একজনের এলাকা সম্পর্কে জানা যায়নি এ সময় নতুন আইসোলেশনে এসেছেন একশো বাহান্ন জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার জন বয়স্ক শিশু ও গর্ভবতীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার পরামর্শ দেয়া হয় ব্রিফিংয়ে আমরা আমাদের বাড়ির যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাদের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখব তারা যেন জনসমাবেশে না যান আমরা তাদের খাদ্য তালিকার দিকে নজর রাখব আমরা শিশুদের খাদ্য তালিকার দিকে নজর রাখব আমরা গর্ভবতী মাদের খাদ্য তালিকার দিকে নজর রাখব এবং আমরা সবাই এই সময় পুষ্টিকর খাবার খাবো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাবো যাতে আমাদের ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার খাবো যাতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা বৃদ্ধি করতে পারি মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে অসুস্থ হয়ে বাসায় আইসোলেশনে আছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ কয়েকটি গণমাধ্যমে খবর বের হয় তার পরিবারের এক সদস্য করোনা পজিটিভ হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় আইসোলেশনে আছেন এ বিষয়ে অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বাংলাভিশনকে জানান শারীরিক অসুস্থতার কারণে মহাপরিচালক নিজ বাসায় আছেন তবে অসুস্থতার কারণ জানাননি তিনি এ সময় ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানান নাসিমা সুলতানা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নরসিন্দী চট্টগ্রাম ও সিলেটে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে আর চট্টগ্রাম মৌলভীবাজার শরীয়তপুর ও ধামরাইয়ে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে চারজনের এদিকে মাগুরায় তিন পুলিশ সদস্য শনাক্ত হয়েছে নরসিংদীতে করোনার লক্ষণ নিয়ে সোমবার চানমিয়া নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে পরে তার নমুনা ঢাকায় পাঠালে রাতে তার রিপোর্ট পজিটিভ বলে জানানো হয় এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো চারজনে এদিকে নতুন আরও নয় জনকে নিয়ে নরসিংদীতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মোট দুইশো চৌত্রিশ জন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যাওয়া এক বন্দীর শরীরে করোনা শনাক্তের পর সোমবার রাতে কারাগারের একটি ওয়ার্ড লকডাউন করা হয়েছে রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয় তার মৃতের নমুনা পরীক্ষার পর সোমবার রাতে সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাব তার করোনা পজিটিভ নিশ্চিত করে 
এদিকে হবিগঞ্জের লাখাই ইউএনও এবং দুই স্টাফ সহ নতুন আরও সাতজন করোনায় আক্রান্ত অন্যদিকে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে করোনা উপসর্গ নিয়ে খুরশেদ আলম নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে নমুনা নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ আর জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত আটজন চট্টগ্রামে আমেনা বেগম নামে এক নারী করোনায় এবং উপসর্গ নিয়ে ব্যাংক কর্মকর্তা জামশেদ হায়দারের মৃত্যু হয়েছে আমেনা ফুসফুসের ক্যান্সারেও ভুগছিলেন এদিকে তিন মাসের শিশু সহ নতুন করে পঁয়ষট্টি জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামে বান্দরবনের লামায় আরও একজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল দশ জনে এদিকে আইসোলেশনে থাকা নয় করোনা রোগীর মধ্যে সাতজন ছাড়পত্র পেয়েছে বাকি দুজনের রিপোর্টও নেগেটিভ শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় সে ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল বাগেরহাটের চিতলমারিতে গার্মেন্টস কর্মী স্বামী স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ ঘটনায় সোমবার রাতে ওই এলাকার পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে ওই দম্পতি গত নয় মে ঢাকার জুরাইন এলাকা থেকে টুঙ্গিপাড়া নানাবাড়ি বেড়াতে যায় ময়মনসিংহে আজ আরও ষোলো জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে এর মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আরও দুইজন ডাক্তার দুইজন নার্স ও একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান সহ নয় স্টাফ আছেন এদিকে কিশোরগঞ্জে নতুন করে আরও দুজন করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো চুরানব্বই জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন একশো জন নেত্রকোনায় একজন ইউএনও একজন ওসি ও তিনজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট এগারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত জেলা থেকে এক হাজার সাতশো ত্রিশটি নমুনা ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠানো হয় তার মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে এক হাজার চারশো আটচল্লিশটির করোনা উপসর্গ নিয়ে নেত্রকোনায় এক শিশু সহ মোট আট জনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক নার্সের পর তার দুই শিশু সহ পরিবারের চারজনের কোভিড নাইন্টিন শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় করোনা রোগীর সংখ্যা ছাপ্পান্ন জন মুন্সিগঞ্জে এক এসিল্যান্ড পিবিআইয়ের এক সদস্য সহ বিশ জন কোভিড নাইন্টিন শনাক্ত গাজীপুরে আরও আট জনের করোনা পজিটিভ এ নিয়ে জেলায় মোট তিনশো সাতষট্টি জন আক্রান্ত হয়েছে এদিকে বগুড়ায় একচল্লিশ জন করোনা রোগী শনাক্ত এর মধ্যে নয় জন সুস্থতার সনদ পেয়েছে অন্যদিকে টাঙ্গাইলে নতুন করে চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে এক নারী সহ পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছে করোনার ভয়ে প্রচন্ড মানসিক চাপে সবাই কোভিড উনিশের ভয়াবহ সংক্রমণে মানুষের মাঝে অস্থিরতা উদ্বিগ্নতা খিটখেটে মেজাজ সহ নানা ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে প্রায়শই মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তার মুখোমুখি হতে হবে মানসিক চাপ সামলাতে নিয়মিত ব্যায়াম পারিবারিক কোয়ালিটি টাইম সহ সৃজনশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার পরামর্শ তাদের তারা সারাদিন ধরে শুধু করোনা নিয়ে না ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন করোনার আতঙ্কে দীর্ঘ সময় ধরে অচল ঢাকা সহ পুরো দেশ রীতিমতো ঘরবন্দি সাধারণ মানুষ সপ্তাহে এক কিংবা দুই দিনের ছুটিতেই যেখানে ঘুরতে বেরোনোর হিরিক পড়ত সেখানে কি করে সম্ভব এত দীর্ঘ সময় ঘরে বন্দি থাকা পত্রিকা টেলিভিশন কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সব জায়গায় এখন শুধুই করোনা তাই রীতিমতো বিরক্ত গৃহিণী চাকরিজীবী শিক্ষার্থী সবাই स्वाभाविकाणिजी মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনার এই সময়ে শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকতে প্রয়োজন মনকে সুস্থ রাখা পরামর্শ করোনা নিয়ে বেশি না ভাববার বরং নতুন কিছু করার এই সময়টাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং এই সময়টাকে আমি যতটুকুন বেটার ওয়েতে আমার যে আমাদের আমার যে সৃজনশীলতা রয়েছে আমার যে সময়টা রয়েছে কতটুকুন বেটার ওয়েতে আমি কাজে লাগাতে পারি 
এটা কিন্তু মনোযোগী হতে হবে মানে আমি বলবো হলো যে যে কোনো চাপ সেই খুব ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারে যে স্ট্র্যাটেজিক হয় কাজেই যে নতুন কিছু শিখবে যে তার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবে রেগুলার যে একটা পরিবারের সাথে সময় ভালো কাটাবে স্বাভাবিকভাবে তার টাইমটা কিন্তু একটু বেটার যাবে আর যে হলো সারাক্ষণ হলো করোনা নিয়ে পড়ে থাকবে এটা নিয়ে হাহুতাস করবে তার কিন্তু সময়টা আরও বেশি হলো কঠিনতর হবে ধর্মীয় উপাসনা মেডিটেশন কিংবা বই পড়া এ সময় মন ভালো রাখবে বলেও পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে প্রতিদিনই রাজধানীতে সংখ্যা বাড়ছে দোকান ও মার্কেট খোলার মঙ্গলবার খুলছে বেশ কিছু মার্কেট একই সাথে ধীরে ধীরে বাড়ছে ক্রেতার সংখ্যাও যদিও দোকানিদের এখন মূল দুশ্চিন্তা ক্রেতা উপস্থিতি নিয়েই দশ মে মার্কেট খোলার সরকারের অনুমতি মিললেও এখনও খোলেনি রাজধানীর অনেক দোকান ও মার্কেট তবে খোলার সেই সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে মঙ্গলবারও চোখে পড়ে অনেক মার্কেটের সামনে জীবনমুক্ত কক্ষ তৈরির কাজ দশ তারিখে ওপেন করতে চাইছিলাম তো আমাদের স্প্রে প্যানেলটা আমরা সিডিউলটা পাইনি স্প্রে প্যানেল আমরা যখন লাগালাম তারপর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আজকে থেকে আমরা ওপেন করব গতকালকে আমরা অনেক ঝামেলা পোহায় মার্কেট থেকে অনুমতি নিয়ে এবং জীবন ওষুধ টানেলটা মার্কেটে লাগাইছি লাগানোর পরে আজকে খুললাম আর কি ইনশাল্লাহ প্রায় দেড় মাস পর দোকান খোলায় পণ্য সাজানো তৎপরতা চোখে পড়ে অনেক দোকানেই প্রোডাক্ট আসতেছে প্রোডাক্টের কাজ চলতেছে ডিসপ্লের কাজ চলতেছে হ্যাঁ প্রপারলি আজকে কাজ শেষ হয়ে যাবে আশা করতেছি আমরা বিকেল থেকেই প্রপারলি কাজ মানে আমাদের শোরুম চালু হয়ে যাবে খোলা মার্কেটগুলোর সামনে করোনার ঝুঁকি কমানোর তৎপরতা রয়েছে তবে এর বাইরে নয় ছোট দোকানগুলো দোকানিরা বলছেন ক্রেতা উপস্থিতি একেবারেই কম এটি এখন সবচেয়ে মাথা ফাতা কারণ তাদের দুশ্চিন্তা তো অবশ্যই আছে কারণ যেই হারে একটা মহামারী তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার আসবে কি আদৌ বা আমরা তাদেরকে তাদের সাথে মুভ করতে পারবো কি না সেটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার মধ্যে আমরা আছি দুই ঘন্টায় দশজন ইন করলে এর মধ্যে তো দু একজনের কাছে বিক্রি করা হয়েছে তো কাস্টমার নাই বললেই চলে দোকানে আসা ক্রেতাদের বেশিরভাগই বলছেন নিজেদের না হলে পরিবারের ছোট সদস্যের জন্য চাই ঈদের কাপড় আমরা বুঝতে পারি ব্যাপারটা এখন সিচুয়েশন কি আছে কিন্তু যেহেতু ওরা ছোট তো ঈদ বলতে যে ব্যাপারটা আছে নতুন কাপড় পরা যে ট্রেডিশন আসলে ওরা সেইভাবে ওই বিষয়গুলো বুঝে না যার জন্য আর কি আসা এদিকে শুরুতে যথাযথ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারায় আজিজ সুপার মার্কেট খোলার অনুমতি ছিল না তাই দুই দিন বাদে মঙ্গলবার খুলছে মার্কেটটি দশ তারিখ আমরা মার্কেটটা টোটালি পরিপূর্ণ করতে পারি নাই সেক্ষেত্রে আমরা দুই দিন সময় নিয়ে আমাদের সিকিউরিটির ব্যাপারটা পরিপূর্ণ করেছি আমাদের হয়তো বা টেন পার্সেন্ট হয়তো সেল আমাদের হয়তো হবে কিন্তু আমাদের যে একটা এক্সপেকটেশনের জায়গা থাকে ঈদের জন্য সেই সেলটা আমরা কখনো এই বছর আশা করতে পারি না সামনের দিনগুলোতে ক্রেতা উপস্থিতি না বাড়লে দোকান বন্ধ হওয়ার শঙ্কার কথাও জানালেন অনেক দোকানে জি এম আহসান বাংলা ভিশন ঢাকা সীমিত পরিসরে দোকান মার্কেট কলকারখানা খোলার মধ্য দিয়ে রাজধানীর লকডাউন কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে এই পরিস্থিতিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছুই করার নেই বলে মনে করছে পুলিশ বাড়তে থাকা সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যে অন্যান্য বাহিনীর টহলও মূলত প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে গত কয়েকদিনে বাড়তে বাড়তে মঙ্গলবার রাজধানীর রাস্তায় যানবাহন চলাচল প্রায় স্বাভাবিক সময়ের মতো প্রায় প্রতিটি রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়ি মোটরসাইকেল রিক্সা ভ্যান পিক আপের ভিড় লক্ষণীয় ফুটপাতেও মানুষের চলাচলে শারীরিক দূরত্বের বালাই নেই জীবিকার তাগিদে সীমিত আকারে লকডাউন শিথিলে রাজধানীর স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখে বোঝার উপায় নেই করোনার সংক্রমণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলছে এই পরিস্থিতিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ছাড়া পুলিশের তেমন কিছু করার নেই বলে মনে করছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এখন যেহেতু অনেক কিছুই সীমিত আকারে খুলেছে এবং জীবনযাত্রা ঢাকায় প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসছে তো ফলে এখন আমাদের যে দায়িত্ব সেটি পালন মানে আরও জটিল হয়েছে তথাপি আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছি যে তারা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন এনফোর্স করতে না হয় তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে তাহলে আমাদের দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হয়ে যায় লকডাউনের আটচল্লিশ দিনে এসে চলাচল সীমিত করার জন্য পুলিশের চেকপোস্টগুলোতেও এখন ঢিলে ঢালা পরিস্থিতি মানুষকে শারীরিক দূরত্ব মানতে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মিত টহলও প্রচারণায় সীমিত হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি এমন বলার দায়িত্ব পালন করে যাওয়া যে মানবে মানলো যে মানবে না মানল না রক্ষণুসামান বাংলা ভিশন ঢাকা 
ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকারি বাসভবনে ব্রিফিং এ তিনি এ কথা বলেন কাদের বলেন এরই মধ্যে সব অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনগত প্রশাসনিক ও দলীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে করোনার এই সংকটে প্রায় 1 লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ও 1 কোটি মানুষকে রেশনের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানান তিনি 50 লাখ মানুষকে নগদ সহায়তা প্রদানের কথা বলেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখা ও বেশ কারি ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা করোনার কারণে সীমিত হয়ে পড়েছে ফলে সাধারণ রোগীরা অন্যান্য রোগের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিদিন স্বল্প সময় হলেও প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি করোনার সঙ্গে বসবাসের অভ্যাস রপ্ত করতে হবে আমাদের সকলকে माननीय প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত জনগণকে সচেতন থাকতে সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন অনুরোধ জানাচ্ছেন তিনি চিকিৎসা সহ সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে মনিটর করছেন শেখ হাসিনা সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে শেখ হাসিনা সৎ ও সাহসী নেতৃত্বে আমরা ইনশাআল্লাহ ঘুরে দাঁড়াবো লকডাউন শিথিল করে সরকার ভুল পথে হাঁটছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী রূপগঞ্জের বরপা এলাকায় ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এই কথা বলেন আমাদের এই যে কঠিন যে দুর্যোগ চলছে এর মধ্যেও কিন্তু এই সরকারের যে বৈশিষ্ট্য সে বৈশিষ্ট্য থেকে ন্যূনতম তারা সরে যায় তারা কোনো কিছুই সামাল দিতে পারেনি যত দিন যাচ্ছে তত করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে মানুষের মৃত্যুর পাহাড় রচিত হচ্ছে আমরা আগেও বলেছিলাম গণস্বাস্থ্যের করোনা কিট পরীক্ষার আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে গণস্বাস্থ্যকে পরীক্ষার খরচের টাকা জমা দেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে বুধবারই পরীক্ষার খরচ প্রায় 5 লাখ টাকা জমা দিবেন বলে বাংলা ভিশনকে জানান গণস্বাস্থ্য ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন তারা टाइम प्रधानमंत्री একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন ফলাফল নিয়ে সেই জন্য যে সম্ভব হলে ঈদের আগেই যেন আমরা ফলাফল দিতে পারি আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আশা করি ঈদের আগে আমরা দিতে পারি গত একদিনে বিশ্বে করোনা ভাইরাসে তিন হাজার চারশো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দুই লাখ আঠাশি হাজার ছাড়ানো আক্রান্ত বিয়াল্লিশ লাখ বিয়াশি হাজারেরও বেশি এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে পনেরো লাখ একচল্লিশ হাজার মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের সোমবার এক হাজার আট জনের মৃত্যু হয়েছে যা আগের দিনের চেয়ে আড়াইশো বেশি এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা এখন বিরাশি হাজারের কাছাকাছি আক্রান্ত তেরো লাখ ছিয়াশি হাজার ছাড়িয়েছে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে দুই লাখ বাষট্টি হাজারের বেশি নাগরিক মৃতের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা যুক্তরাজ্যে এদিন দুইশো দশ জনের মারা যাওয়ায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে ইটালিতে মারা গেছে একশো উনআশি জন স্পেনে মঙ্গলবার মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে এদিন একশো ছিয়াত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা সাতাশ হাজার নয়শো ছাড়ালো আক্রান্তের তালিকা রাশিয়া এখন চতুর্থ দেশটিতে এ পর্যন্ত মারা গেছে দুই হাজার একশো জন এদিকে ব্রাজিলে আরও পাঁচ শতাধিক সহ মৃতের সংখ্যা এগারো হাজার ছয়শো ছাড়িয়েছে আক্রান্ত এক লাখ উনসত্তর হাজারেরও বেশি আর আক্রান্তের তালিকায় বারোতম স্থানে রয়েছে ভারত সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা একাত্তর হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত মৃত্যু দুই হাজার তিনশো ছাড়িয়ে গেছে এছাড়া পাকিস্তানে আক্রান্তের সংখ্যা এখন সাড়ে বত্রিশ হাজারেরও বেশি দেশটিতে করোনায় মারা গেছে সাতশো জন 
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের উৎক্ষেপণের দুই বছর পূর্ণ হলো আজ দু সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় দেশের প্রথমে স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে নিজেদের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী সাতান্নতম দেশের সারিতে নিয়ে আসে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কল্যাণে এই দুই বছরে দেশের তথ্য প্রযুক্তি এগিয়েছে অনেক দূর দু সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী দু হাজার আঠারো সালের বারো মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের সাফল্যের স্মারকে যুক্ত হয় নতুন এক অধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রাত দুইটা চোদ্দ মিনিটে উৎক্ষেপণ হয় দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক স্বাধীনতার পর জাতির অনেকগুলো অর্জনের অন্যতম একটি মহাকাশে স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত এগিয়েছে আরও বহুদূর দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল এখন সম্প্রচারিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে ডিটিএচ সেবা কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে এই স্যাটেলাইট দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট জাতির জন্য গৌরবের বলে জানান ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার আওয়ামী লীগ সরকার যে এইবার আঠারো সালের নির্বাচনের আগে যে ঘোষণা দিয়েছে সেই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমরা তেইশ সালের ভিতরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণ করতে চাই তার জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সেই প্রস্তুতি আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি আমরা নির্ধারণ করছি আসলে স্যাটেলাইটটি কি ধরনের হবে আর একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট হবে নাকি অনেকগুলো কার্যকরিতা করতে পারে সেই ধরনের একটি স্যাটেলাইট হবে আমরা প্রত্যাশা করি যে আমরা এই সময়ের ভিতরে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম হব দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স এডকুন নেতারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি মহাকাশে তার ঠিকানা প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলাদেশের প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেল এখন শুধুমাত্র এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে উৎক্ষেপণের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে আমি অ্যাডকোর পক্ষ থেকে দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমাদের একটা অত্যন্ত গর্বের দিন আজকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি আমি অ্যাসোসিয়েশন অফ টেলিভিশন কোম্পানি ওনার্সের পক্ষ থেকে এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং একই সাথে প্রত্যাশা রাখছি যেন আগামী দিনে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্বিচ্ছিন্নভাবে সেবা দিতে পারে প্রথম বর্ষপূর্তিতে নানা আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও করোনা মহামারীর কারণে এবার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের দিনটিতে কোনো কর্মসূচি নেওয়া হয়নি জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা বরিশালের হিজলায় গাছের ঝুলন্ত অবস্থায় ছয় বছরের শিশু আরাফাতের বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় বরিশালের হিজলা উপজেলার গোয়াবাড়িয়া ইউনিয়নের মাউলতলা গ্রামে তিন মজুর আব্দুর রব ঢালির ছেলে আরাফাত বিকালে প্রতিবেশীর বাড়ির এক টুকরো কনসিল পাইপ নিয়ে খেলছিল এ সময় পাইপটি শিশুটির হাতে পেয়ে স্থানীয় সাব্বির ও তানজিল নামে দুইজন তাকে বেদম মারধর করে নির্যাতনের এক পর্যায়ে শিশুটি মারা গেলে তার লাশ সুপারির বাকল দিয়ে গলা বেঁধে একটি কাঁঠাল গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখে পরে স্থানীয়রা শিশুটির রক্ত লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে হিজলা থানায় মামলা করলে দুজনকে আটক করে পুলিশ ডেঙ্গুর জন্য দায়ী এডিস মশার নিধনে অভিযান শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীকে সচেতন করার পাশাপাশি কারো অবহেলা থাকলে জরিমানা করছে তবে অনেকেই বলছেন সিটি কর্পোরেশন নিজেদের কাজই ঠিক মতো করে না মশার ওষুধ ছিটানো হয় না নিয়মিত নালাগুলো পরিষ্কার হয় না ঠিক মতো রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সরকারি কর্মচারীদের কোয়ার্টার চারদিক দিয়ে ঘেরা এই আবাসিক এলাকাটি বেশ সুরক্ষিত এখানে ডেঙ্গু মশার উৎপাত কেমন আশপাশ পরিষ্কার কি না তা দেখতে আসেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিনি জানান ডেঙ্গুর গত বছরের অভিজ্ঞতা ভালো না এবার যেন ওই পরিস্থিতিতে না পড়তে হয় সেজন্য কাজ চলছে গত বছর এটাকে একটু খারাপভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে তবে এবার আমরা আগে আগে ভাগেই আমরা এটার জন্য ড্রাইভ শুরু করেছি প্রথম গত দুই সপ্তাহে আমরা প্রত্যেকটা পাড়া মহলা ওয়ার্ড ওয়ার্ডে যে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের লোকজন মাইকিং করেছে তবে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনের কাজে সন্তুষ্ট না এখানকার বাসিন্দারা 
নালা নর্দমা কে পরিষ্কার করবে তা নিয়ে ঠেলাঠেলি হয় সিটি কর্পোরেশন ও গণপূর্তের মধ্যে মশামারার ফগার মেশিন সপ্তাহে শনিবারের দিন আসে শনিবার দিন যদি তাকে বকশিশ দেওয়া হয় তাহলেই সে ঢুকে ভিতরে কোনো রকম ধু ধোয়া করে ধোয়া মাইরে যায় তাছাড়া তাকে ঢোকানো যায় না ফোন দিয়ে ডেকে আনি তাদের হয়তো আমরা ডেইলি ফোন দিলাম বা সপ্তাহে দুই দিন ফোন দিলাম একদিন আসলো এরকম আবাসিক এলাকার বাইরের নালাতে দিনের বেলাতেও ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মশা যাতে এডিস না হলেও এই মশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী তাদের ক্ষোভ সিটি কর্পোরেশন এসব নালা পরিষ্কার করে না ঠিক মতো আমরা নিজেরা উদ্যোগে চা পাঁচটা লেভেল লয়ে পরিষ্কার করি বা পাঁচ সাতটা লেভেল লয়ে আমরা নিজেরা সব পরিষ্কার করি সিটি কর্পোরেশন বা কোনো লোক আমাদেরকে সহযোগিতা করে না মশার উপদ্রব না কমাতে পারলে গত বছরের মতো ডেঙ্গুতে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন নগরবাসী আরিফুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ বিতরণ নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজুল হোসেন চৌধুরী মায়ার পক্ষে চাঁদপুরের কর্মহীন দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা ফতেপুর পূর্ব কালাকান্দা একলাসপুর জাহিরাবাদ বাগানবাড়ি ফরাজি গান্ধি ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে মতলব উত্তর ও দক্ষিণ উপজেলার দশ হাজার মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের এই নেতা এদিকে কর্মহীন হতদরিদ্র মানুষের মাঝে সংসদ সদস্য এইচ এম ইব্রাহিমের পক্ষ থেকে ঈদ সামগ্রী ও ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে চাটখিল ও সোনাইমুড়িতে বিভিন্ন ইউনিয়নে পনেরো হাজার পরিবারের মাঝে এ সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ নিয়ে তিনি পঁচিশ হাজার মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন অসহায় শিল্পী ও কলাকৌশলীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন চিত্রনায়িকা নিপুন মঙ্গলবার দুপুরে এফডিসিতে ত্রাণ বিতরণ করেন তিনি করোনা সংক্রমণের কারণে সিনেমার শুটিং সহ সব কার্যক্রম বন্ধ তাই এই দুর্যোগে সিনেমার স্টিল ক্যামেরাম্যান মেকআপ ম্যান ভিডিও ক্যামেরা সহযোগী সহ প্রায় পাঁচশো জনের মাঝে ব্র্যাকের সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ করেন তিনি এ সময় অন্যদের মাঝে আরও উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর সহ ব্র্যাকের কর্মকর্তারা ফরিদপুরে কর্মহীন হতদরিদ্র মানুষের মাঝে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি মাহবুল হাসান পিঙ্কুর পক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে আকনঘাট পাড়া ও মুন্সিবাজার এলাকার হতদরিদ্র কয়েকশো পরিবারের মাঝে এ সামগ্রী দেয়া হয় শর্মিলা কেয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এবার আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে করোনা শনাক্তের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করায় ক্ষিপ্ত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসায় লকডাউন শিথিল হলেও নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন দেশগুলোর নেতারা করোনা শনাক্তের পরীক্ষা কেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সিবিসি নিউজের চীনা বংশোদ্ভূত মার্কিন সাংবাদিক উইজিয়া সিয়াংয়ের এমন প্রশ্নের খেপে যান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তরে তিনি চীনকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে বলেন এরপর সাংবাদিকদের আর কোন প্রশ্ন না নিয়ে চলে যান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর খানিক আগেই প্রেসিডেন্ট যে চীনের প্রতি নাখোস তা আবারও স্মরণ করিয়ে দেন ওই সাংবাদিক চীনা বংশোদ্ভূত বলেই হোয়াইট হাউসে এমন ঘটনার উদ্ভব হয়েছে বলে সমালোচনা হচ্ছে বিশ্ব মিডিয়ায় এদিকে করোনায় মৃতের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা যুক্তরাজ্যে সোমবারের পার্লামেন্ট অধিবেশনে লকডাউন শিথিলের মধ্যে নাগরিকরা কিভাবে সতর্কতা মেনে চলবেন তা আবারও বাতলে দেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পয়লা জুন পর্যন্ত সীমিত আকারে দোকানপাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার কথা জানান তিনি শিক্ষার্থীদের ইনডোর গেম খেলতে ও অফিসগামীদের পাবলিক বাসে না ওঠার পরামর্শ দেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার থেকে রাশিয়ায় লকডাউনের সময়সীমা শেষ হওয়ায় তা শিথিলের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শর্ত সাপেক্ষে কৃষি শিল্প ও জ্বালানির মতো জরুরি খাতগুলো চালু করার কথা বলেন তিনি লকডাউন শিথিল হলেও জার্মানিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিধিগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ফ্রান্সে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদের সুরক্ষায় আরও বেশি সুরক্ষা সরঞ্জামের দাবিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে একটি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা 
এদিকে মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরিতে শীর্ষে থাকা সাত থেকে আটটি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রস আধানম ভ্যাকসিন তৈরির প্রচেষ্টায় গেল এক সপ্তাহে চল্লিশটি দেশ থেকে আটশো কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা জমা হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের এই প্রতিষ্ঠানটি তৌফিক লাহি বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক গুড নিউজ যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন শিথিল করার সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা কমলেও আবার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ সমালোচনা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ আব্দুল হালনান ক্যামেরায় ছিলেন এখলাসুর রহমান ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়েলস ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাজ্য কোভিড নাইন্টিনে স্কটল্যান্ড সহ অন্যান্যরা লকডাউন অনেকটাই অপরিবর্তিত রেখে নাগরিকদের ঘরে অবস্থান করতে বলছে সেখানে ইংল্যান্ড কিছুটা শিথিল করে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সতর্কতার মাধ্যমে মানুষ যখন একটা স্থতির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল যে পিকটা যখন কমে আসছে ঠিক তখনই বরিস জনসনের কালকের বিবৃতিটা মানুষকে আবার হতাশ করল উনি অর্থনীতিকে সেভ করতে চাচ্ছেন নাকি মানুষকে বিপদে ফেলে দিতে চাচ্ছেন মানুষকে আবার বলতেছেন কাজে যাও আবার বলতেছেন যেও না নিয়ম অনুযায়ী জনগণ কাজে যাওয়া সহ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে পারবে তবে পরিবারের বাহিরে একজনের বেশি সাক্ষাতের নিয়ম নেই যারা কাজে ফিরে যাচ্ছেন তারা হয়তো অনেকেই এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা ফলো করবেন না আর যখনই আপনি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা ফলো করবেন না তখনই ভাইরাস স্প্রেডের সম্ভাবনা বেশি এবং ঝুঁকিও বেশি এদিকে জুন মাস থেকে প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হলেও মসজিদ রেস্টুরেন্ট দোকানপাট জুলাই মাসের আগে খোলার সম্ভাবনা নেই আমরা এখন অভিভাবকরা সত্যি উদ্বিগ্ন যদি সত্যি আগামী জুন থেকে স্কুল খুলে দেয়া হয় এটা আমাদের জন্য একটি বিরাট হুমকি স্বরূপ আমরা মনে করছি করোনা ভাইরাসে মৃতের দিক দিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে যুক্তরাজ্য জার্মানি ও বিশ্বের কয়েকটি দেশে লকডাউন শিথিল করায় নতুন করে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সামাজিক দূরত্বের উপর মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান বাংলা ভীষণ যুক্তরাজ্য আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি মাতৃর সদনে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত হয়েছে চারজন আহত হয়েছে আটজন এছাড়া নানগর হার প্রদেশে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত সতেরো জন নিহত হয় মঙ্গলবার সকালে কাবুলের বার্সি এলাকার সরকারি মাতৃর সদনে বন্দুক হামলা চালায় বন্দুকধারীরা এতে সেখানে আটকা পরে অন্তত আশি জন মা ও শিশু পরে উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হামলাকারীদের তিনজন পুলিশের পোশাক পরে গ্রেনেড ও গুলি ছড়ে বলে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা এ সময় আশপাশের গোটা আকাশ কালো ধোয়াছে দেশে করোনায় আরও এগারো জনের মৃত্যু একদিনে নয়শো উনসত্তর জন শনাক্ত অসুস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দায়িত্বে নাসিমা সুলতানা করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মারা গেছেন আরও চারজন কিট পরীক্ষার ফি জমা দিতে গণস্বাস্থ্যকে বিএসএমএম চিঠি কাল দেবেন জানিয়েছেন ডক্টর জাফরুল্লাহ দোকান মার্কেট খোলায় প্রায় অকার্যকর লকডাউন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছুই করার নেই বলছে পুলিশ বাহিনীগুলো টহল মূলত প্রচারণামূলক প্রাণে অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে সরকার জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের এসএসসির ফল প্রকাশ ঈদের আগেই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত সাড়ে দশটা এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ এখন সায় থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে